ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على سيدنا ومولانا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقد اللساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية نامنوا بربي وزناهم هدى صدق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان معبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يبتل أن حتى يبتل أن أربعين أن عمره فيما أفنا وأن شبابه فيما أبلا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإلم يا أمة سيدنا ومولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أدعوك يا مولانا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صلي عليه يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اتوم سنها درو نرنيا ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ 
കർമ്മോത്സുകരും കർമ്മധീരനുമായ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള കർമ്മധീരരായ നേതാക്കളെ ഭാരവാഹികളെ സഹോദരന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹകരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ധാർമ്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും മനുപ്രതീതമായ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കുത്തുബിയത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരുപാട് കാലം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തലമായ തീരത്തേക്ക് ആ മഹാനുഭാവന്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രബോധനവും ഇടപെടലുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഈ സമുന്നതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പാന്താവിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇസ്ലാമിന്റെ ചലനാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനായ സൗഹൃദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നേതാവായി ഉന്നതമായ ദറജയിലും ഉന്നതമായ പദവിയിലും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനായ സൗഹൃദങ്ങൾ തന്റെ ചെറുപ്പ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഒരു ഉമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമ്മയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ലോകം ദീനീ വിജ്ഞാനം നുകരാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാമനീഷിയായിരുന്നു മഹാനായ ശേഖതങ്ങൾ അഷേഹ് മുഹയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനി കദ്ദസല്ലാഹു തഹുൽ അസീസ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തുള്ള നാട്ടിലേക്ക് ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉമ്മ മകനിക്ക് നൽകാൻ ആ മകന്റെ ചെലവിന് നൽകാൻ അവിടെ നൽകിയത് കുറച്ച് സ്വർണങ്ങളായിരുന്നു ആരും കാണാത്ത രീതിയിൽ വളരെ രഹസ്യമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മൂടപ്പെടുകയും ആർക്കും ഇത് കാണിക്കാതെ നിന്റെ സമ്മതം ചെയ്യുകയും ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരാളോട് പോലും നീ കളയും ചതിയും നമ്മുടെ ഭാഗമല്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചതി വചന നല്ല മോനായി വളരണം നല്ലായി നിഷ്കളങ്കനായി വളരാനാണ് സ്വന്തദേശം പഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സന്ദപ്പം മഹാനായ ശേഖതങ്ങൾ ജീലാനി തങ്ങള് യാത്രയായി കൊണ്ട് യാത്രക്കിടയിൽ കൊണ്ട് കൊള്ള സംഘങ്ങള് ഈ യാത്രാ സത്തുകയും അവരെ അറിയുകയാണ് പേടിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷേഹ് തങ്ങളായ ആ പൊന്നുമോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഉമ്മ ഇവിടെ എനിക്ക് വെച്ചു തന്നതാണ് ആരോടും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഈ കൊള്ള സംഘങ്ങൾ കൽഭുതമായി ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആരാണ് 
ആ മകന്റെ സത്യസന്ധതയുണ്ടല്ലോ ആ സത്യസന്ധത കണ്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ ആ വാക്കിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ട് അവർക്ക് മാനസാന്തരം വരികയും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തലമായ തീരത്തേക്ക് ആ കൊള്ള സംഘങ്ങള് അവർക്കുള്ള പണിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മോശമായ എല്ലാ വൃത്തികളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മഹാനായ ഷേഖ് മൊഹയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി മഹാനായ ഷേഖ് തങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ആ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് ആ മഹാനായ ഷെയ്ഹ് തങ്ങള് ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്തോട് പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോ കണ്ട് കണക്കിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശലമായ തീരത്തെ കടന്നു വന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് കാണിച്ച മഹാനാണ് എന്നും കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കോടുത്തോവാർ ആ പാട്ടിലൂടെ ബൈത്തിലൂടെ ഗദ്യത്തിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാ നമ്മെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്കാണ് വഴി നടത്തുന്നത് മോശമായ വഴിയിലേക്കല്ല വഴി കാട്ടുന്ന ഇസ്ലാമാണ് വഴി നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമാണ് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മതമാണ് പക്ഷേ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ യുവതയുണ്ടല്ലോ യുവാക്കളുണ്ടല്ലോ യുവതികളുണ്ടല്ലോ വഴി പിടിച്ചു പോവുകയാണ് വഴി തെറ്റി പോവുക അവർ നാശത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് മോശമായ വഴികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കളവ് പറയല്ല വഞ്ചന വേണ്ട അക്രമം വേണ്ട അനിസ്ലാമികമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും വേണ്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തലമായ വഴി അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ശേഹതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ട് മഹാനായ ശേഹതങ്ങളെ സംസാരം കണ്ട് മഹാനായ ശേഹതങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളെ കണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്നില്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എത്രയെത്ര യുവതികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പളപളപ്പുകൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അള്ളാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അവർ അള്ളാനെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചില്ല ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോയില്ല ദുനിയാവിൽ കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാന ബുത്താല നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറുവാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുമോന് ഒരു പൊന്നുമോളി ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ പൊന്നുമക്കൾക്കുള്ള കളിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിനോദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെരുമയും പത്രാസുകളും അതുപോലെ 
പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ൈഹികമായ ലോകമുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാന ബുത്താല പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് കളിയാണ് വിനോദമാണ് ആഡംബരമാണ് പെരുമയാണ് പരസ്പരം പത്രാസ് പറയുന്നു പെരുമ പറയുന്നു പവർ പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഐഹിക ലോകമെന്നുള്ളത് അത് വഞ്ചനയുടെ ലോകമാണ് അത് നമ്മെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ലോകമാണ് ഇത് വഞ്ചനയുടെ ലോകമാണെന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങള് എത്രയോ യുവാക്കള് എത്രയോ യുവതികള് നമുക്ക് മുമ്പ് കടന്നു പോയവരാണ് അവർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോയവരല്ല അവർ നല്ലവരായിരുന്നു അവർ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ഒരുപാട് പോർക്കളത്തിൽ അവർക്കുള്ള ശരീരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നാളത്തെ പുതിയ പ്ലയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അറ കൂടേണ്ട മണിയറ കൂടേണ്ട പുതിയ പ്ലയായിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമാത്തങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുയായികളും ന്യായമായ സമരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആ പടർക്കളത്തിലേക്ക് ആ പോരാട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഷഹീദായ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് പറയുവാനുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അള്ളാവിലേക്ക് നമ്മെ വഴി നടത്താൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ വേണ്ടി നന്മയിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന മതമാണ് നന്മയിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് തിന്മയിലേക്ക് പോകാനല്ല പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ യുവതികൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് അനാചാരത്തിലാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലാണ് അല്ല പൊറുക്കപ്പെടാത്ത വഴിയിലാണ് എത്രയോ ഹറാമുകൾ ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞാലും ആര് ഉപദേശിച്ചാലും ഉമ്മ പറഞ്ഞാലും വാപ്പ പറഞ്ഞാലും ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞാലും ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ദുനിയാവിലതൊക്കെ പഴഞ്ചനാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ നിയമങ്ങള് എല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കുറുആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധമായ കുറുആാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കുറുആാനിൽ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് യുവതകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല പറയുകയാണ് ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് അൽ കഹഫ് സൂറത്താണ് ഗുഹാവാസികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂറത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ യുവാക്കളെ കുറിച്ചാണ് യുവതയെ കുറിച്ചാണ് സൂറത്തുൽ കൈഫിലൂടെ ഗുഹാവാസികളിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദഹിയാനൂസി രാജാവിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് അവന്റെ 
അരാജകത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് അക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ദഹയാനോസ് രാജാവിന്റെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളായ കാട നിയമങ്ങള് കരിനിയമങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഉത്ബോധനം നടത്തുകയാണ് ജനങ്ങളെല്ലാം രാജാവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കീഴിലായി ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദക്കിയാനോസ് രാജാവിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ ഈ മോശമായ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടക്കാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ആർക്കും അറിയാത്ത അങ്ങ് വിദൂരമുള്ള എത്രയോ മൈലുകൾ താണ്ടിയുള്ള നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ അവർ താമസിക്കുകയാണ് ആറ് ചെറുപ്പക്കാര് കടന്നു പോവുകയാ അവരെ കൂടെ ഒരു കർഷകനും അങ്ങനെ ഏഴാൾക്കാരുമായി ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുമായി ആ ഗുഹയിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് നീണ്ടമായ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടെ ഒരു നായയും ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കാവലായിക്കൊണ്ട് ആ ഗുഹയിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറുവാനിൽ സൂറത്തുൽ കൈഫിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞു തരാം അവർ അവർക്കുള്ളതായ രക്ഷിതാവിന് അള്ളാവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച യുവാക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമായിരുന്ന വിശ്വാസമായിരുന്ന അവർ അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെ നാം സന്മാർഗികളാക്കുകയും ചെയ്തു വസിദിനാവും ഹുദാ അവർക്ക് നാം സന്മാർഗത്തെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല സൂറത്തുൽ കൈഫിലൂടെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ സൂറത്തിന് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പറയുന്ന സൂറത്താണിത് അവർക്കുള്ള മഹാത്മങ്ങൾ പറയുന്ന സൂറത്താണ് ഈ സൂറത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ധനവായ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കില് അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല അവനിക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അവന്റെ വെളിച്ചം നൽകുകയാ അവന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അവന്റെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുകയാണ് അവന്റെ ചെറിയ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുകയാണ് അടുത്ത ജുമാ വരെ അള്ളാവനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് റസോളുള്ളായി തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ സൂറത്ത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് വളരെ പവിത്രമാണ് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ള സൂറത്താണ് ഇത് ജുമാ ദിവസത്തിൽ ഓതാൻ മുത്തായ നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഏത് സൂറത്താണ് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചാണ് വഴി തെറ്റുന്ന യുവതയെ കുറിച്ചല്ല നല്ല വഴിയുള്ള അള്ളാനഭയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സൂറത്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോമിനിങ്ങളെ യുവാക്കൾ ഉന്നതന്മാരാണ് അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരാണ് അവർ നാടിയാണ് അവർ ഉന്നതന്മാരാണ് അവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട് നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് പോലും മൈഷറാവൻ സഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 
ചെമ്പുകൾ തിളച്ച് മറിയുന്നത് പോലെ ആ മൈസറ ഭൂമികയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കത്തിച്ചൊരുക്കുന്ന സൂര്യന്റെ കീഴിലായി ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന വേദനിക്കുന്ന വെപ്രാളപ്പെടുന്ന കഠിനമായ കഠോരമായ ഭീകരമായ ഭീബൽസമായ സമയത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവ അള്ളാഹനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നാളെ അള്ളാഹു സുബാനവ് താല അറഷിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഴി കാട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മുസൽമാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറ്റണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള മുസൽമാനായി നമ്മൾ മാറണം എന്നാൽ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുവതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉന്നതന്മാരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉന്നതന്മാരാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ല ഹറാമിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ല തെറ്റിന്റെ പിന്നിൽ പോകേണ്ടവരല്ല അള്ളാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആധുനിക ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്റെ സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ കുറച്ച് പാരായണം ചെയ്തതാണ് ഇനി ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റമദാനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിലേക്ക് ഖുർആാന് കടന്നു വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വാട്സാപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിനും നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല തിന്മകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പിന്നിലാണ് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ മാറുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മുടെ യുവതലമുറകൾ മാറുകയാണ് ഫോണിലൂടെയുള്ള സല്ലാപങ്ങൾ കിന്നാരങ്ങൾ അവസാനം ഒളിച്ചോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഹറാമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അവർക്ക് ക്രിക്കറ്റിന്റെയും ഫുട്ബോളിന്റെയും മാമാങ്കങ്ങളില് സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ എത്ര സമയങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും അത് കാണാനും ആനന്ദം കൊള്ളാനും അവൻ മുന്നിലാണ് ഫോണിലൂടെ സല്ലാപങ്ങൾ നടത്താൻ ഫോണിന്റെ മുമ്പിലൂടെ സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യാൻ അവളും ഒന്നാമതാണ് അള്ളാന ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ പിന്നിലാണ് രാത്രി അണിയിറ്റ് കൊണ്ട് തഹജ് നിസ്കരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിന്നിലാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നു വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് അവിടെയും നമ്മളില്ല പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളില്ലല്ലോ ഉമ്മമാരോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് നമ്മളെവിടെയാണ് പകരം നമ്മളെവിടെയാണ് ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലാണ് ധാരാവായുടെ മുന്നിലാണ് സിനിമയുടെ മുന്നിലാണ് സീരിയലിന്റെ മുമ്പിലാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാ വഴികളും സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ഉത്താര പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ യുവാക്കള് എന്റെ യുവതികള് നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാവ് അവസാനത്തെ രാവായി നമുക്ക് മാറി വന്നാൽ നമ്മുടെ മരണം ഇന്നത്തെ രാത്രി സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കടക്കേട കബറിത നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കബറിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടത് ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാ കടന്നു പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ ഹറാമിന്റെ കാഴ്ചകളായി മാറുന്നു 
നമ്മുടെ കേൾവികൾ ഹറാമിന്റെ കേൾവികളായി മാറുന്നു നമ്മുടെ സ്പർശനങ്ങൾ ഹറാമിന്റെ ഹറാമിന്റെ സ്പർശനങ്ങളായി മാറുന്നു ഹബീബായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലൈവസല്ലാത്തങ്ങള് പറഞ്ഞതെന്നല്ലോ അല്ലൈനോ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന വ്യവിചാരം കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവിചാരം അത് കാണലാണ് ഹറാം കാണലാണ് ചെവികൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവിചാരം ഹറാം കേൾക്കലാണ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഹറാം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യവിചാരം ഏതാണ് അൽബത്ത് ഷോ അത് സ്പർശനമാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യലാണ് ഇത് ഹറാമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികളെ എത്ര ഹറാമുകളാണ് നമ്മുടെ യുവത ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കല്യാണം കഴിയുന്നു സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസവും ആ പകൽ സമയത്തും രാത്രിയും തന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോയ് ഫ്രണ്ടുകൾ മാത്രമല്ല തന്റെ സഹപാഠികളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോ ഈ തലയിൽ തട്ടമിടാതെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ടുകൾക്ക് ശൈക്കാണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അനുവദിച്ചു തന്നത് ആണുങ്ങളെ മുമ്പില് ഔറത്തുകൾ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ ചെരിയാനും കുനിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മകളിലേക്ക് ഹറാമിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമ്മതം അത് മംഗലമല്ല ഉസ്താദെ കല്യാണമല്ലേ കല്യാണമായാലും അതിന്റെ മര്യാദക്ക് നടത്താൻ കല്യാണം നടത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുണ്യമായ സുന്നത്തായ കർമ്മത്തെ പോലും ഹറാമിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അത് കല്യാണമാണെങ്കിൽ പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത എന്ത് കല്യാണമാണ് ഔറത്ത് മറക്കാത്ത എന്ത് കല്യാണമാണ് ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കല്യാണം എന്ത് കല്യാണമാണ് സുബാനല്ലാ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ഈ ഹറാമിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ ഇടപെടലെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നന്നാവുന്നത് ഉസ്താദ് ആയു ചെയ്യണേ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മോനാണ് ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല സ്വഭാവം മോശമാണ് അവളുടെ സ്വഭാവം മോശമാണ് എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുന്നത് തുടക്കം മോശമാണല്ലോ അതിന്റെ തുടക്കം മോശമാണല്ലയോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നന്നാവുന്നത് സുബാനല്ലാ അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളായ തങ്കക്കുടമായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ബിവി ഫാത്തിമ കല്യാണത്തിന്റെ രാവിൽ നടന്ന സംഭവമാ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാത്രിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക മോണിറ്റർ ഒന്നാമത്തെ രാവായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാവായിരുന്നു മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബിവി അലിയാർ തങ്ങളുമായുള്ള പരസ്പരം നിക്കാ നടക്കുന്നു അബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ലമാ തങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആലോചനകൾ കടന്നു വന്നു മുത്തനബി തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഫാത്തിമാക്കും സമ്മതമില്ല എത്രയോ ധനാഢ്യന്മാര് കടന്നു വന്നു പത്രാസുള്ളവർ കടന്നു വന്നു തറവാടുള്ളവർ കടന്നു വന്നു പക്ഷേ മുത്തായ നബിതങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിയില്ല അവസാനം ദരിദ്രനായ പരമദരിദ്രനായ അലിയാറ് തങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വിവാഹാലോചനയുമായി വന്നപ്പോ ഇൽമിന്റെ ബഹറായ ഇൽമിന്റെ വിളക്കുമാടമായ അലിയാറ് തങ്ങൾക്ക് മുത്തിനവി തങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു 
പൊന്നാര മകളെ കല്യാണം കടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഹലാലാക്കി കൊടുക്കുന്നു കല്യാണം കഴിയുന്നു ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയാണ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാവാണ് നമ്മളവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ രാവിൽ നമ്മളവിടെയാണ് കറങ്ങുന്നു പള്ളി മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോവും അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങാതിമാര കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കസർത്തുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ആ മണ്ണിറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അലിയാറ് തങ്ങളും കടന്നു വന്നു രണ്ടുപേരും നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലായി സമയങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നു വിക്രിലായി ഔറാദിലായി പ്രാർത്ഥനയിലായി ആരാധനയിലായി വിവാദത്തിലായി ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതാവിടന്നെ ഫാത്തിമാബേബി എണീറ്റപ്പോ കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എണീക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു ഭർത്താവായ അലിയാറ് തങ്ങളെ ആ ചെറിയ വെളിച്ചം അവിടെ നിന്ന് കെടുത്തിക്കളഞ്ഞപ്പോ കൂരിരുട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശങ്ങളില്ല സോളാറിന്റെ പ്രകാശങ്ങളില്ല ഇൻവെർട്ടറിന്റെ പ്രകാശങ്ങളില്ല കൂരിരുട്ടാണ് ആ കൂരിരുട്ടിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് ആരാണ് കറിയുന്നതെന്നറിയുമോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ തങ്കക്കുടമായ ബിബി ഫാത്തിമ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു ഫാത്തിമ ബീബിയോട് ചോദിക്കുന്നു അലിയാറ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് മോളെ നീ കരയുന്നത് നീ നിന്റെ വാപ്പയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ കരയുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണോ അതല്ല ദരിദ്രനായ അലിയാർ തങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തെന്നതിന്റെ പേരിലാണോ കറിയുന്നത് അല്ല അലിയാർ തങ്ങള് അല്ല അലിയാർ തങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കറിയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്നില്ല എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ വാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഹലാലാക്കി തന്നപ്പോ ഇതാ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ട് നാളെ എങ്ങാനും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ യുവതികളെ യുവതകളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം മനസ്സിലാക്കണം നാളെ ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിയറയില് ആ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാത്രി ഉദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് ഞാൻ എങ്ങാനും നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മംഗള നഗരയുടെ പള്ളിയുടെ ശ്മശാന ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നെ ഇറക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത് ഞാൻ ഏകനായി ഏകയായി കടക്കണമല്ലയോ അത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് മഹതിയായ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബിവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് കരഞ്ഞത് അതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു കരഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ യുവതികൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേദിവ സംസ്കാരമില്ല സുബിൻസ്കാരമില്ല അന്നത്തെ ഒരു നിസ്കാരവുമില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിസ്കരിക്കാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിയുടെ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മള് ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മള് പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമില്ല അള്ളാവിലെ കടുക്കുന്നില്ല 
നിസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എത്ര സഹോദരിമാർ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഭൂമിനീങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒരാള് അന്നത്തെ സ്വഭയ നിസ്കരിക്കാതെ അയാൾക്ക് അന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പായി മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടാവുകയില്ല അവൾക്ക് ഈ മാനില്ല സംസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്ന താരിക്കുസലാത്ത് അന്നത്തെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുന്ന രാവുണ്ടല്ലോ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് മരണം സംഭവിച്ച ഈ മാനുണ്ടാവുകയില്ല മോമിനിങ്ങളെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാവിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഈ ദുനിയാവ് നമ്മെ ഐഹിക ലോകം വഞ്ചനയിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അള്ളാന മറന്നു കളയുന്നു പള്ളിയെ മറന്നു കളയുന്നു നിസ്കാരത്തെ മറന്നു കളയുന്നു ഖുർആാനിനെ മറന്നു കളയുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ മറന്നു കളയുന്നില്ല ചങ്ങാത്തങ്ങൾ മറന്നു കളയുന്നില്ല ക്ലബ്ബുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിനോദങ്ങൾ ആഭാസങ്ങൾ മറന്നു കളയുന്നില്ല സുബാനല്ലാ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിലാണ് അവർ വിനോദങ്ങൾ മാത്രമല്ല കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികള് നൂറ് കുട്ടികളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നൂറ് കുട്ടികളെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരു തവണ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുരിഞ്ചടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വലിക്കാറുണ്ട് സുബാനല്ലാ അള്ളാഹ് നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹ് നമ്മളെ നാട്ടിനെ കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള സമയമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിന് പരീക്ഷ എടുത്തു വന്ന സമയമാണ് സെന്റ് ഓഫിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസീമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് തന്റെ ചങ്ങാതിമാര് തന്റെ കൂട്ടാളികൾ തന്റെ ഗംഗ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ജസീമിനെ വിളിക്കുന്നു എവിടത്തേക്കാണ് ഡ്രസ് വാങ്ങാനാണ് അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഏക ആൺതണി ആൺതരിയാണ് ഒരേ ഒരു മകനാണ് ആണ് മകൻ ഒരേ ഒരു മോനാണ് അങ്ങനെ അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു രാത്രി പത്ത് മണിയായിട്ടും ഈ മകന് കടന്നു വരുന്നില്ല ജസീമിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന മക്കളോട് ഈ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളില്ലെന്ന് നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളില്ലെന്ന് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് പോലീസിലേക്ക് കേസെത്തുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളെ ചങ്ങാത്തങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അന്ന് രാത്രി അവർ കഞ്ചാവ് വലിച്ച് എന്തോ വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിലെ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നുകൊണ്ട് ജസീം എന്ന ഏക ആൺ തരിയെ അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആരോടും പറഞ്ഞില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അരികിലുള്ള തോടിലേക്ക് ആ ഓവുചാലിലേക്ക് അവന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കടത്തുന്നു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പുല്ലി മേയുന്നു സുബാനല്ലാ 
എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന രാത്രി അവർ ഈ കുന്നു കളഞ്ഞ കൂട്ടാളികൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയിട്ടുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തെ രാത്രിയും പോയിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല കുന്നു കളഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പോലും അവർ മറച്ചു വെക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അത് ആ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു വാസന വന്നപ്പോ വാസന വന്നപ്പോ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ജസീമിന്റെ ബോഡിയാണ് പുല്ലിമേഞ്ഞു കൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജസീമിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മയെ വേണ്ട പിന്നെ വാപ്പയെ വേണ്ട കൂട്ടുകാരെ വേണ്ട അതിലഹരിയിലായി എല്ലാം മറന്നു കളയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാവാം പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളാവാം പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് അത് നിഷിദ്ധമാണ് അള്ളാഹ് ഹബീബ് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അറിയുമോ സഹാബാക്കളെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവർക്ക് മയക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് മയക്ക് മരുന്നിന്റെ സിറിഞ്ച് കയറ്റുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കുളിക കഴിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല തീനത്തുൽ ഹബാല് കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു തീനത്തിൽ ഹബാലിനെ കുറിച്ചറിയോ ഇല്ല നബിയെ തീനത്തിൽ ഹബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നബിയെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ അങ്ങ് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെയും കല്ലുകളെയുമാണ് ആ ചൂടേറിയ ആഗ്നികോളമായ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോ മനുഷ്യന് കത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് കല്ലുകളെ കത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്മാരെ കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തീയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോകുന്ന രക്തങ്ങളും ചലങ്ങളും ചീഞ്ചലങ്ങളെല്ലാം കലർന്നു പോയ വെള്ളമാണ് തീനത്തുൽ ഹബാൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കള്ളിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും ലഹരിയിലായി ജീവിതം ചെലവ് ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നാളെ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം അതാണ് അല്ല നമ്മളെ മക്കളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള ഹറാമിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹറാമിലേക്ക് അല്ല വെറുത്ത കാര്യമാണ് അല്ല നമ്മോട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒഴിവാക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ പറയാണ് അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പക്ഷേ മയക്ക് മരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ലഹരിയിലായി ജീവിതം ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോ മാരകമായ രോഗമാണ് അല്ല അവനെ കൊണ്ട് അല്ലാ അവനക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്രയെത്ര യുവതികളാണ് ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് നാവിന് ക്യാൻസർ ആണ് വായക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് സുബുഹാൻ അല്ലാ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമയായിരുന്നു മയക്കുമരുന്നില്ലാതെ അവന് കുറക്കം വന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗം കൂടിയപ്പോ മാരക രോഗം വന്നു ചെറിയ പ്രായമാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് ഒരു നരകയാതനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷയില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ യുവതികളെ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും ഡിഗ്രിയുടെയും കോഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ സല്ലാപം നടത്താനും കറങ്ങാനും ആനന്ദിക്കുവാനും 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മളുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമിന്റെ വഴിയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് മൊബൈലും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവസാനം നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മുടെ തല്ലാതെയായി മാറുന്നു മുമ്പില് ബാല്യക്കാരനാണ് ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നില്ല ഓള് വലിയ പെണ്ണായി പോയി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായാണ് ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയത് ഉമ്മയും ഉപ്പയുമാണ് പിന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഈ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നത് സിറ്റി സെന്ററിൽ കറങ്ങാനും ബിഗ്മാളുകളിൽ കറങ്ങാനുമല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളാവാൻ പാടില്ല ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൂടിയപ്പോ അന്യവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന മക്കളാകാൻ പാടില്ല സുബഹാനല്ലാങ്ങളെ അല്ല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നിസ്സാരമായി കാണുകയാണ് എല്ലാം ഒരു പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഉടനെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയിലൂടെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ സദസ്സിന്റെയും സ്ഥിതി അങ്ങനെയുള്ള സദസ്സാവാൻ പാടില്ല എല്ലാം തമാശയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യവും അതിന്റെ ഗൗരവവും ഒക്കെയും തമാശയായി കാണുകയാണ് മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ തീരെയില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുമായി തീരെ ബന്ധമില്ല എല്ലാം ഒരു തമാശയായി കാണുന്ന കാലമാണ് പണ്ട് ഒരാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഇവിടെ കടലൊന്നുമില്ലല്ലോ പുഴയുണ്ടാവും അല്ലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഒരാള് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഇയാള് ചൂണ്ട നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കാളം അല്ലെ കാളം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്ത് കാണ് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം കാത്തുന്ന ഒരു മീനും കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എത്ര സമയമായി കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു അത്രേ എന്താണ് രണ്ടു മണിക്കൂറായി ഞാൻ മീനിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മീനും കിട്ടിയില്ല നല്ല ഒരു മീൻ കിട്ടിയാൽ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് നേരെ പകുതി കറി വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കും പകുതി ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയേണ്ട താമസം എന്തോ ഒരു സമയം അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നപ്പോ നല്ലൊരു മീൻ അയാളെ ചൂണ്ടയിൽ കണ്ണിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ അയാൾ വലിക്കുകയാണ് വലിക്കുകയാണ് മീനിനെ കരയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഈ മീനിന്റെ മൊഞ്ചും മഴകും ഭംഗിയൊക്കെ വലിപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വണ്ണം കണ്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഉസ്താദിന് കറി ചൂടുകാനാണോ ഇത്രയും നല്ല മീൻ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കാന ഇത് ഉസ്താദിന് കൊടുത്തന്ന് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂട്ട് മാറി അങ്ങനെ മീനിനെ കരക്കെടുത്ത് ആ മീനിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് കണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്തിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കാളം അല്ലെ ചൂണ്ട എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഈ മീന് തുള്ളി നേരെ എവിടത്തേക്ക് പുഴയിലേക്ക് തന്നെ പോയി സുബാനുള്ള അയാൾക്കാകെ വിഷമായി അപ്പൊ ഇയാള് പറയുന്നു എന്താണ് പഠിച്ചോ ഞാൻ തമാശല റബ്ബെ പറഞ്ഞത് നീ കാര്യാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാണ് ഞാൻ തമാശല റബ്ബെ പറഞ്ഞത് നീ കാര്യമാക്കി എടുത്തല്ല അള്ളാന്ന് അപ്പൊ ഏതൊരു വിഷയങ്ങളും നമ്മള് തമാശയായി തന്നെ കാണാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങള് ഖബയിൽ തവാഫ് നിലച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിലച്ചു പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഖബയുടെ തവാഫ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ത്യനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടുണ്ടാകും ആ വലിയ രോഗം ഇന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ആ നാട്ടിലേക്ക് ഒരാള് പോകുമ്പോ അയാളുടെ ആ വരവും പോക്കുമൊക്കെ കാണുമ്പോ സ്പ്രേ അടിച്ച് അഞ്ചാറ് ആൾക്കാര് എല്ലാ പടയെങ്കിയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ പരിശോധിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ സുബാനല്ല ഏത് ലോകത്താണെന്ന് നമുക്ക് ഭയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് 
ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് കണ്ണൂരിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡിയെ ശവത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ആർക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഉമ്മ അമ്മ വേദന കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ മകന്റെ മുഖം അടുത്തു നിന്ന് നോക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ ഏകദേശം ആറ് മീറ്റർ ദൂരെയായി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം പൊതികളിലായി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹത്തിന്റെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ണിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ആറ് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അതും ഉമ്മാക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുവന്ന ജനാദ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുടെ കൈകളും ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉറകളിലാണ് കവറിലാണ് അതടക്കം ആ ശവത്തിന്റെ കൂടെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ യുവാക്കള് ഈ ദുനിയാവിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിക്കാനല്ല അഹങ്കാരത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്ന് കളഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മെ ആർക്കും വേണ്ടാതെയായി നമ്മുടെ ജനാദ പോലും നോക്കാൻ പറ്റാതെയായി വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിപ്പ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എത്രയോ മരണങ്ങൾ നടന്നല്ലോ അതിൽ കബറിലെ കടക്കം ചെയ്ത രൂപങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടവരാണല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മോമിനിങ്ങളെ സുബാനല്ലാ യുവാക്കളെ യുവതികളെ അഹങ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളല്ലാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മഹാനായ ഇമാമുല്യാഫി തങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൗതയിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി നല്ല മണമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ട് മണമായതല്ല അത്തറ പൂശിയത് കൊണ്ട് മണം വന്നതല്ല പൗഡർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് മണം വന്നതല്ല എങ്ങനെയുള്ള മണമാണ് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണമാണ് അടിച്ച് വീശുന്നത് മണത്തെ കൊണ്ട് വാസനയെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലക്കീത് ബിൽ ബസറത്തി യൂറഫ് ബിൽ മിസ്ക് കസ്തൂരി ഗന്ധമുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് ബസറയിൽ എനിക്ക് കാണാനിടയായത് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എന്റെ സഹോദര ഈ അത്രന് ഇത്രമാത്രം വാസനയുള്ള ഈ കസ്തൂരിക്ക് എത്ര പണങ്ങൾ നീ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എവിടെ നിന്നാണ് എത്ര പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗന്ധമുള്ള വാസനയുള്ള മണമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി പറയുന്നു ഞാനൊരു അത്തറും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനൊരു അത്തറും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പണവും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു സംഭവം പറയാം ഞാൻ മണക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ വാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് കമ്പോളം നടത്തുന്ന ആളാണ് ചന്തയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് ചരക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്റെ വാപ്പാക്ക് പ്രായമായതുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഞാനും പോകുന്നു ഈ സുന്ദരനായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്റെ വാപ്പയെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു ഒരു ദിവസം ഏറെ നേരം അങ്ങ് വൈകിപ്പോയ സമയത്തെ ഒരു ഉമ്മാമ ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മച്ചി കടന്നു വരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ചരക്കുകൾ വേണം കൊണ്ടുപോകാനാവതില്ല എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ കൂടെ ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ നല്ലത് വിചാരിച്ച് ഈ മകനെ ഈ ചരക്കുമായി പറഞ്ഞയക്കുന്നു സുബാനല്ലാ ഈ ചരക്കുമായി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉമ്മാമ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കാണ് 
രാജകുമാരിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അറയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ നല്ല ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നല്ല ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് രാജകുമാരിയെ പോലെ പളുങ്കു പോലെ മിന്നുന്ന ഒരു രാജ്യയെ പോലെയുള്ള പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ അരികിലേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ അത്രയും സൗന്ദര്യവാനായിരുന്നു അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു മുടിസ്പൈക്കാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമുകൾ തെച്ചത് കൊണ്ടല്ല അള്ള നൽകിയ ഭംഗിയായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരനായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ സുന്ദരിയായ പെണ്ണി അവളെ മാറത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്തുറബേ ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ ഉമ്മയെ സഹായിക്കാനാണ് വന്നത് ഇവിടെ രാത്രിയെ പോലെയുള്ള പെണ്ണെ എന്നെ അടുത്തേക്ക് മാറത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാനെ വിളിക്കുന്നു അള്ളാനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു ലഹദിബു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോ മഹാന്മാർ മഹാന്മാർക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ അറിയുന്നവരാണ് മഹാന്മാർ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ വീഴുന്നവരല്ല അവർക്കറിയാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മഹാന്മാർ വീഴുകയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഈ യുവാവ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അള്ളാനെ വിളിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു ഇവിടെ ആരുമില്ലടാ എന്റെ ശരീരം നിനക്ക് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള നിനക്ക് നീ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാളെ മനസ്സവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റബ്ബേ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ഹറാമില്ലെന്ന് സിനയില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുന്നു എനിക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയതാ തന്റെ പ്രജകളോട് തന്റെ ഹാദിമീങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇയാളെ നിങ്ങൾ ബാത്റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി അയാൾക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ല ഈ യുവാവിന്റെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മലം സ്വന്തം കാഷ്ടം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തടവുകയാണ് സ്വന്തം മലം എടുത്ത് സ്വന്തം കാഷ്ടം എടുത്ത് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തടവുകയാണ് അങ്ങനെ ബാത്റൂമിന്റെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഡോറ് തുറന്നപ്പോ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരു വികൃതിയായ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു ഇയാളെ കോലം കണ്ടപ്പോ ഇയാള് ഭ്രാന്തനാണെന്ന് കരുതി ഈ രാജ്യ മാറത്തെ കടുപ്പിച്ചു വെച്ച ഈ പെണ്ണിനോട് രാജ്യക്ക് സമാനമായ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് അയാള് ശരിയമാസകലം കാഷ്ടമുണ്ട് അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അയാള് ആട്ടിയോടിക്കണേ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാളെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അയാൾ 
ഒഴുകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു തോട് ഒരു അരുവി കാണാനിടയായി ആ അരുവിയിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ തോട്ടിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് അയാൾ കുളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു ومضيت إلى منزل ولم محدث به يهدا أيال أيال شريعنا لمغنا لم كيغا لم بسترنا لك كديكي بوتي لك ودي بوغنا بوتي غار ودي كاريم فرنجي لا أنو زمساري جل لا أنغنا كدن نورنجي راتري سبنة تلوودا كدن نورنجي ഭൂമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈ സലാത്തു വസലാം കടന്നു വരുന്നു അതായിരിഫിനി എന്നെ നിങ്ങൾ കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ലാ എനിക്ക് അറിയില്ല അന ജിബിരിയിൽ ഞാൻ ജിബിരിയിലാണ് ഇയാൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്ഭുതമായി എടാ മോനെ നീ യൂസഫ് നബിയേക്കാളും ഉന്നതനായല്ലോടാ യൂസഫ് നബിയെ നീ പിന്തിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീ പറകോട്ടാക്കിയല്ലോ മോനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജിബീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്റെ മുഖവും എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും തടവുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു അതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വല്ലാത്ത ഗന്ധമാണ് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ അത്തറല്ല ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പണവും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത്തറ് തേച്ചിട്ടില്ല ഇത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കില് റാമിലേക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ വരുമ്പോ ഉടനെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ചാറ്റിങ് ചെയ്യുന്നു സുബാനല്ലാമിലേക്ക് ഹറാമിലേക്ക് അത് റൂസിന്റെ വേദിയാണെങ്കിലും അത് മരണ വീടാണെങ്കിലും അത് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും കല്യാണ വീടാണെങ്കിലും ഹറാമിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നാം ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് അരുത് ചെറുപ്പക്കാര അരുത് പെങ്ങളെ അങ്ങനെയാവാം പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാര് തെറ്റിൽ വീഴുന്നവരല്ല അവർ അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ യുവതികളെ മഹാനായ തന്റെ ബഹ്റുദ്ദുമോയിൽ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ 
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി ഒരു ഹൈമ കെട്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ താമസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലല്ല ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിലല്ല ഐഹികമായ ലോകത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളിലല്ല അങ്ങനെ അയാളരികിലേക്ക് ഒരു മാലാക വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് മാലാക വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്റെ ആവശ്യം എന്റെ അള്ളാക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ ആവശ്യം അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ മാലാക തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മകരിപ്പിന്റെ സമയമാണ് ഈ യുവാവിനെ ഈ പണ്ഡിതനെ ഈ നല്ല മനുഷ്യനെ വഴിപിടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ചീത്തയായ പെണ്ണ് ഹുസുനം വജമാൽ അഴകുള്ള ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് കടന്നു വന്നത് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് അൽബലതു മിന്നി ബീത് എന്റെ പൊര കുറെ ദൂരാണ് അങ്ങ് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോടാണ് ഉർമ്മണക്കാരെ രാത്രി ഒന്നൊരാള് പറയാണ് താമസിച്ചോട്ടെ മനുഷ്യത്തുള്ള ആള് പറയും താമസിച്ചോന്ന് പറയും ഈ പണ്ഡിതനും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനല്ലേ ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അങ്ങനെ രാവായപ്പോ രാത്രി കൂറിരുട്ടായപ്പോ ഈ പെണ്ണിയാളെ പറ്റിക്കാന് വന്നതാണ് വഴിപിടപ്പിക്കാന് വന്നതാണ് ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്തത് വക്കാനത്ത് ഒരിയാന പെണ്ണെ ഇയാളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന് ആരാധിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ പെണ്ണിന്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പെണ്ണ് ഒരിയാനയാണ് നഗ്നയായ പെണ്ണ് എന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല ആൾ താമസമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് അയാൾ ഈ സാത്വികനായ ഈ സൂക്ഷ്മതയുള്ള മനുഷ്യന് തന്റെ ശരീരത്തോട് ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണ് ഇന്നാലിന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഇനി എന്ത് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് തന്റെ ശരീരം പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് പറയും പോലെ പെണ്ണ് പറയും പോലെ ഒന്ന് രസിച്ചാലോ മഹാനായ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമായി സ്വന്തം ശരീരത്തോട് സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ സമ്മതം കൊടുത്തപ്പോ വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇന്നൽ അമ്മാറത്തും ബിസോ ശരീരം തെറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമേ കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ശരീരം നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കൂല തെറ്റുകൊണ്ട് മാത്രമേ കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ തടിച്ചകൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാനും പാടില്ല ശരീരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളി വീഴുകയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങൾ കറുത്തു പോയവരാണ് നമ്മൾ ഒരിയാനയായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ശരീരം പറഞ്ഞു വന്നു വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടായി മഹാനുഭാവന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ അയാളെ ഓരോ വിരലും ഓരോ വിരലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓരോ വിരലും കത്തിക്കുന്നു ശരീരത്തോടെ അയാള് ചെയ്യാണ് നീയല്ലേ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നീ അനുഭവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ വിരലുകളും ഇയാൾ ആ തീയിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അട്ടഹസിക്കുകയാണ് പേടിച്ച് ആ പെണ്ണ് അവിടെ വീഴുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അനൗൺസ് ആക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒരു കാറ്റണിയാൽ ഇബിലീസ് എന്തെയ്യും നാട് മൊത്തം പിത്തനയാക്കും പാട്ടാക്കും 
ഭയങ്കര സംഭവം നടന്നത് പോലെ ചിലപ്പോ അറിയേയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇബിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു അനൗൺസ് ആക്കി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞു അങ്ങ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്ന് വടികളും തണ്ടുകളുമായി വലിയ വലിയ ആയുധ സാധനങ്ങളുമായി ജനങ്ങളൊക്കെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഒരു ടെന്റും കെട്ടി ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികളെ എന്നിട്ട് കൊന്നുകളയുകയാണ് ഒന്നുമറിയാത്ത ഈ സാത്വികനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് കാണുന്നു നഗ്നയായ മയ്യത്തിനെ കാണുന്നു പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്താണ് ജനങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ നല്ലോണം തല്ലുന്നു നല്ലോണം ഉപദ്രവിക്കുന്നു അവസാനം ഇയാളെ കൊന്നുകളയുന്നു ഒരു ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡൽഹിയുടെ മണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത ഈ മനുഷ്യനെ ജനങ്ങൾ നരനായാട്ട് നടത്തുന്നു അയാളെ കൊന്നുകളയുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുബാന ഈ മരിച്ചു കടന്ന പെണ്ണിന് കല്ലാവ് ആയുസ് കൊടുക്കുന്നു ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയാളെ ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇയാളെ വഴിപിടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ കൈയിന്റെ വിരല് നോക്കൂ അയാള് ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അട്ടഹസിച്ച് ഞാൻ നിലത്ത് വീണ് മരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ ചെയ്യല്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല്ലല്ലേ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ജന്മം അള്ളാഹു നൽകിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ആ ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവനും അയാളോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മഹാന്മാർ റിയാലിറ്റി അറിയുന്നവരാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അവർ വീഴുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്കോൾ വരുമ്പോ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ല കാറിലൂടെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ല ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരല്ല കറങ്ങാൻ പോകുന്നവരല്ല ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്യവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നു ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു ഫോണിലൂടെ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നു ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഇങ്ങനെയുള്ള യുവതികൾ എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങള് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണ് എല്ലാം അനുകൂലമാണ് ആരും പറയാനില്ല ആരും കാണാനില്ല ആരും കേൾക്കാനില്ല റാമിലെ കവർ പോയില്ല അവർ തെറ്റിലേക്ക് പോയില്ല അവർ അള്ളാനെ മറക്കാതെ ജീവിച്ചവരാണ് അവർ അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാന്റെ കുറുവാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നല്ലതീന കാലോ റബ്ബുനല്ലാ സുമസ്തകാമു തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹസനു വബിശിറു ബിൽ ജന്നാ അല്ലതി കുംതും തുഅദു ആരാണ് നല്ലവർ അവർ അല്ലാന അല്ലാഹുവായി അംഗീകരിച്ചവരാണ് അല്ലാന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അല്ലാന പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു സുമസ്ത കാമോ അവർ നല്ല മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് നേരായ മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുവല്ലോ മഹാനായ യമനിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന അവിടെ തൗപ്പാപ്പമായില്ലെന്ന് വളർന്നു വന്ന പേരമകനാണ് മഹാനായ അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ല കോയ തങ്ങളും 
പാപ അവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തന്ന നേരായ മാർഗമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ലവർക്കുള്ള മാർഗമുണ്ടല്ലോ അമ്മയാക്കള വഴിയുണ്ടല്ലോ അവ അനുഗ്രഹിച്ചവരായ അവന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ സജ്ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ സാത്വികന്മാരുണ്ടല്ലോ നിഷ്കലങ്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വഴിയിൽ ജീവിതം ചെലവ് ചെയ്തവരാണ് അല്ലാന മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അവരിതാ നാളെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു നാളെ മരണക്കിടക്കയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു മോമിനിങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികളെ അള്ളാവ് നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകട്ടെ ഹൈര് നൽകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇൻഷാല്ല നല്ലോണം സംഭാവന ആത്മാർത്ഥമായി അകമഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു സംഭാവന തീർച്ചയായും ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് കൊറോണയ്ക്കെതിരായി കൊറോണ വരുന്നതില്ലെന്ന് തടയാൻ വേണ്ടി അല്ല അവനോട് ദ്വായ് ചെയ്യണം ഡൽഹിയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ് ചെയ്യണം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല നല്ല ഒരു സംഖ്യ എല്ലാവരും ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നാളെ കുത്തുബിയത്ത് മജിലിസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല സംഭാവന നേർച്ചകളെ മറ്റൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് കവർ നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകുകയാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കവറിൽ നല്ല ഒരു സംഖ്യയും ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എഴുതി അത് സംഘാടകിൽ നാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ മുറാദുകളെയും മഹാനായ ഷേഹതങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല നമുക്ക് അവന്റെ ഹൈറും റഹമത്തും ബറക്കത്തും സലാമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വാ വിട്ടുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് കാലിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ നിന്ന് മാലാകമാറി ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ കരയുന്ന ഉമ്മയോട് ഈ വാപ്പയോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ യുവതിയോട് മലാകമാര് പറയുന്നു കരയല്ല കരയല്ല മോളെ കരയല്ല മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല നിന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഈ സ്വർഗം നിനക്കുള്ളതാണ് ആനന്ദിക്കുകയാണ് രോമാഞ്ചം കൊള്ളുകയാണ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മരണമായ നമ്മുടെ മരണം മാറാൻ എന്റെ മോമിനിങ്ങളെ യുവാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറാകണം ഈ ദുനിയാവ് ഏത് കാമുകനെ വിളിച്ചാലും ഏത് കാമുകിമാര് വിളിച്ചാലും എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ മാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ധൈര്യം കാണിക്കണേ വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൈഷറാമം സഭയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം വേവലാതിയായി എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അറിഷിന്റെ തണലിട്ടു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെണ്ണെ ിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു അഴകുള്ള പെണ്ണാണ് മഞ്ഞുള്ള പെണ്ണാണ് ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങള് അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്കും നാളെ അവൾക്കും നാളെ അറിഷിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് എന്റെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലൈവസങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ മഹാനായ അസുൽബസരീതങ്ങളെ അസുൽബസരീതങ്ങളെ കേൾക്കാത്തവരാരുണ്ടാകൂല 
വലിയ ഉന്നതനായ പണ്ഡിതനാണ് ലോകമറിഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് ലോകമറിഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ട മാനസാന്തരം വരാൻ അധിക സമയം വേണ്ട എന്റെ യുവാക്കളെ അസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ കുസൃതിക്കാരനായിരുന്നു നല്ലോണം കുരുത്ത് കേടൊക്കെ കാണിച്ച ആളായിരുന്നു അസനുൽ ബസരി തങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഒരു പെണ്ണ് നല്ല സ്റ്റൈലായ ഒരു ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണ് റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് നമ്മളെ പോലെ മഹാനായ അസൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല പെണ്ണാണല്ലോ നല്ല കണ്ണാണല്ലോ ഇവളെ കണ്ണ് അല്ലെ മുമ്പിലേക്ക് പെണ്ണെത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ അസുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐ ലൈക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നി ഒഹിബുക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് അള്ളാന് ഭയമുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നു പോവുകയാണ് മൈൻഡാക്കിയില്ല നമ്മളോ നമ്മളാണെങ്കിലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പെണ്ണ് നടന്നു പോയി വീട്ടിന്റെ പുറകിലൂടെ ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറകിലൂടെ അസനുൽ ബസരി നടന്നു പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി അല്പസമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴെ വീടാണ് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അസനുൽ ബസരിയോട് ചോദിച്ചു ഈ പെണ്ണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ കാരണം നിങ്ങളെ കണ്ണാണ് നിങ്ങളെ കണ്ണ് എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പൊ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഈ പെങ്ങളുകാ യുവതിയായ പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആ വേലക്കാരിയായ വീട്ടിലെ ആ പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നു റൂമിലേക്ക് കയറുന്നു ഒരു കത്രിക കഷ്ടം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണും അവിടെ നിന്ന് കീറി വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ആ ജോലിക്കാരിയായ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിനെയും കാത്ത് ഒരാളെന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണേ സുബാനല്ലാ എന്നെ ആകർഷിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്റെ കണ്ണാണ് റബ്ബേ ആ ഹറാമിലേക്ക് പോയ കണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ട ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആകർഷിച്ചത് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ണും പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജോലിക്കാർത്തിയായ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ അരികിലേക്ക് പോകുന്നു അസനൽ ബസരി തങ്ങളെ ബക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് കണ്ണ് പടയുന്നത് കാണുന്നു അല്ല അല്ല എന്താ റബ്ബേ ഞാ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കണ്ണാണല്ലയോ ആ പെണ്ണിനക്ക് പക്ഷേ അതിന് സമ്മതം വന്നില്ല ആ പെണ്ണ് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലേ എനിക്ക് ആ കണ്ണിനെ മുറിച്ച് പറിച്ചെടുത്ത് തന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനായ അസനൽ ബസരി തങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടായി മനസ്സ് മാറുന്നു മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ റബ്ബേ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ കൂട്ടക്കരച്ചിലാണ് കാണുന്നവരൊക്കെ കരയുന്നു അവിടെ പോയി മാപ്പ് പറയുന്നു അല്ലാവിലേക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു തൗബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം മഹാനായ അസനുൽ ബസരി തങ്ങള് ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ മാറുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയല് മാത്രം കേട്ടാ പോരാ വയല് കേട്ടിട്ടും മാറ്റങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾക്കുള്ള ജീവിതങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരും മഹതിമാരും ആരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ജീവിത രേഖകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ആ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതായിരുന്നു സുബാനല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ മഹാനായ മിസ് അബിബിന് ഉമൈർ തങ്ങള് വലിയ കോടിപതിയായ കോടീശ്വരന്റെ മകനായിരുന്നു പട്ട് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കാറുള്ളത് പട്ട് വസ്ത്രത്തിലാണ് കടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് അത്രയും വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാന്തലമായ തീരത്തേക്ക് മഹാനായ മിസ് അബിബിനുമൈർ തങ്ങളെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലഭിതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോയിരിക്കുന്നു ഹിജ്ര പോയിരിക്കുന്നു മുത്തിനിവിധങ്ങളെ കാണാതെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല മനസ്സ് മുഴുവനും അബീബായ മുത്തിനിവിധങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവാണ് മദീനയിലേക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്റെ അവകാശം നിങ്ങൾ തന്നാൽ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകാമെന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ആട്ടി ഓടിച്ചു ഒരേ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലായി നാനൂറ്റി ചില്ലാനും കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരമുള്ള മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലം പോലെയല്ല ഇന്ന് ബസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈൻ ഉണ്ട് മെട്രോ ഉണ്ട് അല്ലെ അന്നൊന്നുമില്ല അന്ന് വഴിയേ ഇല്ല അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ ആ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഹബീബിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ വന്നപ്പോ മുട്ടിലൂടെ നടന്നു മുട്ടിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രസ് കീറിപ്പോയി അങ്ങനെ കീറിയ ഡ്രസ്സുമായി നഗ്നയായി പോവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല ഹബീബിന്റെ അരികിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആട്ടിടൻ ആട് മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ വല്ല വസ്ത്രവുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു യുവാവായ മുസ്ലിം ഉമൈരതങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചതെന്നറിയില്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവസാനം അയാളോട് മുസ്ലിം ഉമൈരതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ഉമൈരതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പഴയ ആടുകൾ ചത്തതിൽ അതിലുണ്ടായ തൊലികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ആ തൊലിയുണ്ട് ഒരു തൊലി ആട്ടിന്റെ തൊലി കൊടുത്തു അതും ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമൈറത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോയത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് മുത്തായ നബിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങൾ മിസ്സബിനുമൈറത്തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കരയുകയാണ് സുബാനല്ലാ നബിത്തങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരികയാണ് മഹാനായ നബിതങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാരാണെന്നറിയോ പട്ടിമെത്തയില് പട്ടിമെത്തയിൽ കടന്നുറങ്ങിയ പട്ടി വസ്ത്രം ധരിച്ച കോടീശ്വരനായ മിസ് അബിബിനോമൈർ തങ്ങളാണ് അള്ളാവിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാവിലെ കടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്ത്രവുമില്ലാതെ തോലിന്റെ വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് മിസ്സബിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം വരുന്നു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പോലും കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഇതാണ് യുവാക്കൾ ഇവരാണ് നല്ല യുവാക്കൾ നല്ല യുവതികൾ ഇവരാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നമ്മളെ മുമ്പിലാണ് ഏടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും ഗൾഫില് ഗൾഫിലുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ ബന്ധത്തിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും കഞ്ചാവിലുമുണ്ട് കള്ളിലുമുണ്ട് മദ്യത്തിലുമുണ്ട് കൂത്താരങ്ങളിലുമുണ്ട് കളി വെക്കുന്നതിലുണ്ട് അല്ലെ മേച്ച് വെക്കൽ ഡാനൈറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ പറയല്ലേ എന്താണ് ഫൊണലു ബലക്കിന് ദഫ് പന്തിയാട്ടല്ലേ ദഫ് പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് പന്തിയാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കളിയൊക്കെ വെക്കാനും സ്പോൺസർ ചെയ്യാനും നമ്മളുണ്ട് നാടകവും അതേപോലെ തന്നെ ഡാൻസും എല്ലാത്തിനും നമ്മളുണ്ട് നമ്മളില്ല എവിടെ നിസ്കാരത്തിന് നമ്മളില്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമനീകള്
നല്ല കാര്യത്തിൽ നമ്മളില്ല അവസാനം അള്ളാഹു സുബാനു താല അധികാരി വർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ എൻ ആർ സി പൗരത്വ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് തന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിലേക്ക് നൽകുന്ന പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളെ കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതം കുറച്ച് ഓവറായി പോവാണ് നമ്മളെ സ്വഭാവം പരിധി വിടുകയാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാന്റെയും പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദിച്ചവരല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദുനിയാവ് എങ്ങനെയുണ്ടാകും പിന്നെ ഈ ദുനിയാവ് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുമോ കൊറോണ വന്നു കോവിഡ് ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കൊൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെറിയ ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളു ലക്ഷണം കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാനില്ല ചെറിയ പനിയും ചെറിയ തലകറക്കവും ചെറിയ ചുമയും മാത്രമേ ഉള്ളു അതൊക്കെ സാധാരണ ഉള്ള രോഗമാണ് ഉസ്താദെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒരു ഗുളിക തരും അല്ലെ ഒരു മാത്ര തരും അന്നല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ രോഗമാണ് വലിയ വൈറസ് ആണ് കളി കൂടിയപ്പോൾ അല്ല നൽകിയതാണ് അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ എത്രയോ മഹതിമാര് എത്രയോ മിങ്കാമികളായ റാബിയത്തുള്ളടക്കമുള്ള എത്രയോ മഹതിമാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിസ്സിരിയ തന്റെ യുവത്തത്തിന്റെ സമയത്തല്ലേ കബറു കൊടിച്ചു ഇവരെല്ലാം യുവാക്കളും യുവതികളായിരുന്നു മഹാനായ സിദ്ധീകൃതങ്ങള് മുസ്തബിന് മിർത്തങ്ങള് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ആഡംബരത്തിന്റെ പിന്നില് പോയില്ല ദുനിയാവിന്റെ പിന്നില് പോയില്ല വഴികാട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഇസ്ലാമികമായ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ജീവിതം നയിച്ചു അവന്റെ സംസാരമാണെങ്കില് അവളെ സംസാരമാണെങ്കില് അവർക്കുള്ള വേഷവിധാനങ്ങള് അവർക്കുള്ള മുടിയാണെങ്കില് അവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കില് എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയതായിരുന്നു നമുക്കെന്തൊതുക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊതുക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് കാലം കളിക്കാനും രസിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടക്കേണ്ടി വരും ആരുടെ മണ്ണിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ കൊറോണ വന്നാൽ നിപ്പ വന്നാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടവരാണല്ല കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എന്നല്ല ലോകത്തെ അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ യുവതിയായ യുവതിയായ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ളൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മമാരെ മൈമൂനത്തിൽ മിസിരിയെന്ന പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പെങ്ങന്മാരെ അബിബായ നബി തങ്ങളെ റബീബിൻ ഹൈഷം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ റബീബിൻ ഹൈഷം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂർലിങ്ങളിൽ പെട്ട പെണ്ണ് അത് മൈമൂനത്തിൽ മിസിരിയാണ് ബസറയിൽ താമസിക്കുന്ന മൈമൂനയാണെന്ന് അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് എന്തെന്നില്ല താനന്ദം നാളത്തെ പൊണ്ണിനെ കാണാന് സ്വർഗത്തിലെ ഊർലിങ്ങളിൽ പെട്ട പൊണ്ണ് നമ്മളെ പൊണ്ണ് ഏതാന്നറിയുന്നറിയില്ല അല്ലെ ഒരാള് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് അപ്പൊ അയാളെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഒരു ഉസ്താദ് വയാത് പറഞ്ഞു നാളത്തെ ഹൂർലിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരാണ് ആമീൻ പറയൂ അയാൾ പറഞ്ഞില്ല അമ്മയും പറഞ്ഞില്ല ദുനിയാവിലെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ നാളെയും കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു കളം നാളെയും കിട്ടുമെന്ന് ദുനിയാവിലെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയാതെ കണ്ട അഭിബായ നബിതങ്ങള് അഭിബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് ബസറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ബസറക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നു മൈമോനത്തിൽ മിസ്സിരിയെ അറിയുമോ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പെണ്ണുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണാണ് രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ പാട്ട് പാടി നടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് പാട്ടും ബൈത്തും അല്ലെ എല്ലാം മറന്നു പണ്ടൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീടാണെങ്കിൽ അവിടെ മക്കളൊക്കെ ഖുറാനോതും ഖുറാനോതും യാസീനും വാക്കിയും മുൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബദർ മൗലീദും മങ്കൂസ് മൗലീദും അതുപോലെ തന്നെ മാല മൗലീദുകള് മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലകള് നഫീസത്ത് മാലകൾ അങ്ങനെ 
ഒരു മുസൽമാന്റെ വീടാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേൾക്കൂ ഇന്ന് ഓൺലി ടി വിയും മൊബൈലും മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് അത് ആരെ വീട് ഹിന്ദുക്കളെ വീടാണോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വീടാണോ മുസ്ലിമിന്റെ വീടാണോ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല മോമിനീങ്ങളെ പണ്ടൊക്കെ എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മുടെ വീടുകളിലെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ പേരമക്കളൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു അവർ ബൈത്ത് പാടിയിരുന്നു അന്ന് രോഗങ്ങളില്ല മാരക രോഗങ്ങളില്ല അന്ന് ക്യാൻസർ ഇല്ല അന്ന് ട്യൂമർ ഇല്ല അന്ന് കിഡ്നിയുടെ രോഗങ്ങളില്ലാറ്റ സംഭവിക്കുന്നില്ല അന്ന് നല്ല ജീവിതമായിരുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നാളെ കുത്തുബീത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ആ മഹാനായ ആ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല ഓതിയിരുന്നു അന്ന് പ്രയാസങ്ങളില്ല വിഷമങ്ങളില്ല അള്ളാ തീര് പേരും തുതിയും സലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങോവാൻ അരുൾ ചെയ്ത ബേദാമ്പർ അലമുടയവൻ ഏകൽ അരുളാലെ ആയർ മുഹമ്മദ വർക്കീളെ ആണോവർ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുണ്ടായപ്പോ ഗർഭം ചുമക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ബൈത്ത് പാടിയല്ലോ അന്ന് സിസേറിയൻ വന്നില്ല അന്ന് സ്കാനിങ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അന്ന് ബെഡ് റെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നില്ല ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു യുവതികള് പേരിലുള്ള ും എത്ര സുന്ദരമായി എത്ര സുന്ദരമായി നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് വീട്ടിൽ പാടിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് സുഖപ്രസവം ഉണ്ടായല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോലും പോകേണ്ടി വന്നില്ല ഇന്നെല്ലാം തകിടം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൈമൂനത്തിൽ മിസിരിയെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണേ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പെണ്ണേ അത് പകല് സമയത്ത് അങ്ങ് കാണുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പിന്നിലാണ് രാത്രിയാകുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോ പാട്ടു പാടുന്ന പെണ്ണാണ് ഗ്രാമവാസികള് എന്ത് പാട്ടാണ് പാടുന്നത് അജബൻ അത്ഭുതം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കുറക്കം വരുന്നത് അള്ളാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കം വരുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാന് നാളെ പാലത്തികമായ ലോകത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാ ഉറക്കും ഹറാമു തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉറക്കും അവൻ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പാട്ടു പാടുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഈ പാട്ടും കേട്ടുകൊണ്ട് റബീബിന് ഹൈഷം തങ്ങള് മൈമൂനത്തിൽ മിശ്രിയെ കാണാൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ അതാ എല്ലും തോലുമായ ഒരു പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് യുവതിയായ ഒരു പെങ്ങളാണ് നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നു സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സലാം പറയുന്നു സലാം അടക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യങ്ങളില്ല ദുനിയാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളില്ല മെസ്സേജ് കൈമാറ്റങ്ങളില്ല നമ്പർ കൈമാറുന്നില്ല വാട്സപ്പിന്റെ നമ്പറും കൈമാറുന്നില്ല ദുനിയാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളില്ല അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട പെങ്ങളാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ച യുവതിയാണ് പകല് സമയം നോമ്പനൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ച ഉറങ്ങാത്ത പെണ്ണാണ് ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറുആനോദാനറിയുമോ അതെ എനിക്ക് കുറുആനോദാനറിയാം 
എന്നാ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓദിത്തരുമോ ഖുർആൻ ഓദി കൊടുത്ത മുസ്സമ്മില സൂറത്താണ് ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അയ്യുഹൽ മുസ്സമ്മൽ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്സമ്മിൽ സൂറത്ത് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് ഓതി ഓതി മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഓരോ ആയത്തുകളും അർത്ഥമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മഹതിയായ മൈമൂനത്തിൽ മിസുരി കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച പെങ്ങളാണ് അവസാനം മുസ്സമ്മിൽ സൂറത്ത് അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇന്നലതൈനാലം വജഹിമാ ായ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാനെ മതിമറന്നുണ്ട് അള്ളാനെ മതിമറന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്കുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ച ധിക്കാരികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചങ്ങലകളെ ടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ളതായ പിരടിയിലേക്ക് അവരെ ആ ചങ്ങലകളെ എടുത്ത് വലിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വിചാരണക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് അവന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കടിയുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ വെള്ളം നൽകണേ അല്ലാ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലാ അള്ളാഹു സുബാനു താല ആ നരകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള രക്തങ്ങളും ചലങ്ങളും ചീഞ്ചലങ്ങളല്ല കലർന്നു പോയ വെള്ളങ്ങളെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അറിയാതെ ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനിതാ ഈ വെള്ളത്തെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ തലച്ചോറുകൾ അവന്റെ മസ്തിഷ്കങ്ങളെല്ലാം ഒലിച്ചു പോകുന്നു അവന്റെ ശരീരമാസകലം അവന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ കീഴിലായി ഒലിച്ചു പോകുന്നതാ അവൻ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന മുള്ളിനാലുള്ള തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന മുള്ളിനാലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ താഴോട്ടിറക്കം വരുന്നില്ല മേൽപോട്ടേക്കുമില്ല ഏത് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനങ്ങാതെ മുള്ളിനാലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന് അള്ളാഹു സുബാന ബുത്താല പരീക്ഷിക്കുകയാണ് കഠിനമായ കഠോരമായ ഭീകരമായ ഭീപത്സമായ അതാബ് അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുമ്പോ ജീവിതം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത പെങ്ങള് പകല് മുഴുവൻ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബെ നിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് ടെൻഷനായി നിലത്തേക്ക് വീടുന്നു ബോധം കെടുന്നു ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്നാലില്ല എന്നേക്കുമാർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള പെങ്ങന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിച്ച ലോകമാണ് ഈ ലോകം അവർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലെ പോയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അവർ കളി വിനോദങ്ങളിലെ അവർ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നിലെ പോയില്ല അള്ളാവിലേക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാണ് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഈ മംഗള നഗരിയിലെ ഈ ഉറുമണയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാവിലേക്ക് മടങ്ങണേ മാരകമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ അധികരിച്ചു വരുന്നു മരുന്ന് ഭരിക്കാത്ത രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ പോലും പാസിങ് തരുന്നില്ല ബോർഡിങ് പാസ് തരുന്നില്ല 
കൊറോണ എന്ന മാരക രോഗത്തിന്റെ സംശയമാണ് എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഡൽഹിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ സംഹാര താണ്ഡവമാടുകയാണ് പള്ളികളെ ആക്രമിക്കുന്നു ഖുർആാന് കരിച്ചു കളയുന്നു ഒന്നും അറിയാത്ത വൃദ്ധയായ ഉമ്മയെപ്പോഴും നാലാം നിലയിലുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ഠൂരമായി കത്തി ചാമ്പലാക്കി കളയുന്നു മോമിനീങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങള് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങള് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങള് ഒരുപാട് രോഗങ്ങള് ഒരുപാട് അലാപുകൾ കടന്നു വരുന്നു രോഗം നശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങള് എന്റെ യുവാക്കള് യുവജനാംഗവേ മടങ്ങണെ അള്ളാഹുവേക്ക് മടങ്ങണ് ഇസ്ലാമിക് അന്ത് പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വരുത്തങ്ങള് തന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ആ നല്ല സമയത്തല്ലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഉമറ തങ്ങള് ഉമറിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഉമർ തങ്ങളാകെ മാറിയല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായല്ലോ അലിയാറ് തങ്ങള് അങ്ങനെ ഖാലിദ് ബിന് വലീദ് തങ്ങള് ജയഫർ ബിന് അബി താലിബ് തങ്ങള് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അടർക്കളത്തിലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആ ഭൂമിയിൽ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാര് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കള് നല്ലവരാ യുവതികള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പാഠമാണ് നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റം നടത്താൻ പരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് മടങ്ങണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണേ പള്ളികളിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് മുമ്പിലുണ്ടാകണം നാളെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹു സുബാന നല്ല ഒരു സമയമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹു നൽകിയത് മൈസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാദം അനക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ലാത്തൂലു കഥമ ഇബിന് ആദം ആദമിന്റെ കാല അനക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ചാണ് മുകളിൽ സൂര്യൻ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുന വിധങ്ങൾ പറയാണ് ആദമിന്റെ കാൽപാദം മനക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയുസ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് നിങ്ങളെ യുവത്വം യുവതികളെ യുവാക്കളെ അള്ളാന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം എന്ത് പറയുമെന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിലാണ് ചെലവ് ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാലനക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരെ തൊട്ട് തടയുകയാണ് അള്ളാഹനെ വഴിപ്പെടുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതില്ലെന്ന് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ തടയുന്നത് ഒന്ന് അസ്വിഹത്തു രണ്ടാമത്തത് ഒഴിവ് സമയം ഒന്ന് ആരോഗ്യ സമയം നല്ല രക്തങ്ങളൊക്കെ തളച്ചു മറിയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള സമയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്ത ഞാനൊരു അറുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും എന്റെ ഉപ്പാക്ക് അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി അല്ല എന്റെ മൂത്താപ്പാക്ക് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായി എന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഞാനൊരു അറുപതിന്റെ അടുത്ത് ഏതായാലും പോവും പോവില്ല ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പോവില്ല നമ്മള് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തേങ്ങാ മരമില്ല തെങ്ങിന്റെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ കൊട്ട തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അതൊന്നും പോകുന്നതേ കാണൂല കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് നിലത്തുകൾ കരിക്ക് പോകും വെളിച്ചിങ്ങ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വെളിച്ചിങ്ങാവും കരിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെയാണ് പ്രായമുള്ള ആളൊരു ഭാഗത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും മാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ 
മുത്തായ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ തടയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഒഴിവ് സമയം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ സമയം യുവാക്കളെ യുവതികളെ അള്ളാവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാക്ക് ശുക്കർ ചെയ്യുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതില്ലെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മ തടയാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ തടയാതിരിക്കട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ വാർഷികമാണ് നാളെ സമാപന ദിവസം കൂടിയാണ് മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിലിസ് ആരംഭിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അലി തങ്ങളാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അനീഫ് ബദ്രി പയ്യക്കി ഉസ്താദ് നാളെ മുൽബോധനം നടത്തും പ്രസംഗിക്കും അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ പരിപാടിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ കവറിൽ എഴുതി നേർച്ചകളൊക്കെ നേർന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നന്നാക്കി ഈ ലോകത്തെ വിപ്ലവാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവിധ ഷറില്ലെന്നും ദണ്ണം വബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീന മടങ്കലും അല്ലെ മതിരസന്നൂറിൽ പഴയ ബദിരത്തിൽ മങ്കൂസിയ ഇപ്പോഴത്തെ മതിലിസന്നൂർ നമ്മളൊക്കെ അള്ളഹാനോട് കാവലിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലിയൊരു കാവലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളുടെ കാവൽ മഹാനായ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളുടെ കാവൽ അള്ളാഹു മുഖേന നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഒരു നാടാണ് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും ഇതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ടാകും രാത്രിയും പകലും ഊണും ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും വലിയ മഹത്വമുള്ള അള്ളാഹുവിനടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള മഹാന്മാരുടെ തിരുനോട്ടം ആത്മീയമായ സഹായം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കി നമ്മുടെ നാടിനെ ദീനിയായ വിഷയത്തിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഈ നാട്ടിലെ കാനണവന്മാർ ജമാഅത്തിന്റെ സാരഥികൾ ഉസ്താദിന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഷാല്ല മഹാനായ ഷെയ്ഹ് തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള മതിരിസാക്കി പള്ളിയാക്കി നാടാക്കി മഹല്ലാക്കി നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ദുലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വരാൻ അല്പം വൈകി ഒരു നിക്കാഹ് നിർബന്ധമായും എന്റെ മഹല്ലിൽ ഞാൻ ഹുത്തുബോധേണ്ട ഒരു നിക്കാഹായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം വൈകിയതാണ് നേരത്തെ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവരെ പ്രസംഗവും അങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ നിക്കാഹ് തുടങ്ങുമ്പോ അവൻ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി പോയതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ എത്തുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആ സദസ്സിന്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും മജിലിസിലേക്ക് വരണം മജിലിസുൽ ഇൽമി റൗതത്തും മെരിയാദൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ് ദുനിയാവിൽ സ്വർഗമാണ് അയിൽമിന്റെ മജിലിസ് ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളുള്ളത് ഇവിടുന്ന് പോയ അത് പോയി ഞാനും ഇവിടുന്ന് വിട്ടാല് എനിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഈ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായി ഭൂമിക്ക് മുകളിലായി അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് നമ്മൾ ഉള്ളത് മലായിക്കത്തിയങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളെ കൊണ്ട് ധന്യമായ ഒരു സദസ്സാണ് മാഷാല്ല ഈ സമയം വരെ നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയതിൽ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കൈമുസാഫ് അത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു പൈസ നിങ്ങളെ കീശയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവരണം ഈ പത്തും ഇരുന്ന് ഏട് എടുക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു പൈസ സംഘാടകർക്ക് ഒരു ആവേശവും ആഗ്രഹവും പിന്നെ സന്തോഷവും വേണം അടുത്ത വർഷം രണ്ടു ദിവസം അല്ല ഒരു അഞ്ചു ദിവസം നടത്തിയാൽ നമ്മളെ നാട്ടാര് നല്ലോണം സഹായിക്കുന്നവരാണ് നല്ലോണം പൈസ തരുന്നവരാണ് എന്തും പ്രശ്നം ഒരു കടവും ഇല്ല നമുക്ക് ലാഭമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നഷ്ടവുമില്ല കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വഴത് കേൾക്കാം ഇൽമു പഠിക്കാം അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരാണ് ഉസ്താവുമാരൊക്കെ വരാണ് ദ്വായ ചെയ്യാണ് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം 
ഇൻഷാ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും പൈസയും കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നൽകണം കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ആരെങ്കിലും പൈസ കൊണ്ടുവരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൈ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇൻഷാ നമ്മളെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൈ ഒരു ബർക്കത്തുള്ള കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ആരും ഒഴിവാകാതെ കടന്നു വേണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ ഇവിടെ വളരെ ആത്മീയമായ സദസ്സാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും മകരി നിസ്കാരം തന്നെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ആത്മീയ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളുമായി എത്തണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ അലീത്തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവർകളാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവനകളുമായി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി വരണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim ഇൻഷാല്ല ആരും പോകല്ല ചെറിയൊരു ദുവാ നടത്തി നമുക്ക് പോകണം ബഹുമാനപ്പെട്ടാദന്മാരെ ദുവാ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ഒരു പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് നാളെ നമ്മുടെ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിലിസാണ് എല്ലാവരും തലമറച്ച് വെള്ളവസ്ത്രമുള്ളവർ വെള്ളവസ്ത്രം തന്നെ ധരിച്ച് ഒരു ആത്മീയമായ മജിലിസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരാണ് ആരും സന്തോഷത്തിലുള്ളവരില്ല കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ബിസിനസ്സായി അങ്ങനെ ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആണുങ്ങള് വെള്ളവസ്ത്രമുള്ളവർ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് തന്നെ വരണം തുണി തുണി അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരാതിക്കണ്ട തലമറച്ച് ഒരു ആത്മീയമായ വിശുദ്ധിയോടെ കടന്നു വരിക അള്ളാഹു ഹൈർ നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുവായി ചെയ്യുന്നു പതിന് നിസ്തീഫാർ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുവായിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ഉമ്മ ബന്ധിയോടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഉമ്മ അവരുടെ മകൾ ഇവിടെ താമസിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്താണ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷമായി അള്ളാഹു ആ ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم
ദ്വാരക്കാൻ ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് അവരെ സമ്മത്തോടെ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാണ് നമ്മളെ ഉദവി ഉസ്താദുണ്ട് ഈ അടുത്തൊരു ഉറൂസിന് പോയി മംഗള നഗര അന്ന് തീരെ ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അന്ന് ഉസ്താദായിരുന്നു അവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പോകുമ്പോ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പ്രഗത്ഭനാണ് ഉദവിയും കൂടിയാണ് ഇഷാല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരില്ലെന്ന് മത ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അറിവും പ്രചോദനവും നല്ല കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവർക്കുള്ള ആ പ്രോത്സാഹനത്തിനും നമ്മുടെ മക്കളെ പൂർണമായും അവരിലേക്ക് സമ്മതത്തോടുകൂടെ ആ കിട്ടുന്ന ടൈമുകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച് സ്കൂളും മദ്രസയിലും ഇങ്ങനെ ഹത്തീബും കാലയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകന്മാരായി ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി ഗൾഫിലും നാട്ടിലും നാട്ടിലും പല ജോലിയിലും ഇന്നത്തെ ഉദവി പണ്ഡിതന്മാര് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഇത്തരം മത ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ ഉന്നതമായ വഴിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മക്കളെ ഈ ചെറിയൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുത്താൽ ഈ നാട് മുഴുവനും മുഴുവനും മത വിഷയത്തിലും ഭൗതിക വിഷയത്തിലും പിന്നീട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒക്കെ സമയമാണ് ഉദവി ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ച് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർണമായും പി ജി വരെ മത ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും കോഴ്സുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുകൂടി വളരെ സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നീ കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതും ഞങ്ങള് കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങള് പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ യാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നീക്കി തരണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിനിക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ല അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഈമാനു കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല നല്ലവരാക്കണേ അല്ല നല്ലത് പറയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ നാളെ കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കബറിന്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പാരത്വിക ലോകത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ച തമ്പുരാനെ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എത്രയോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ചെവികളെ കൊണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരീരമാസകലം ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണല്ലാ ഹറാമിലേക്ക് പോയവരാണല്ല ഹറാമിലേക്ക് നടന്നവരാണല്ല ഹറാം ചിന്തിച്ചവരാണല്ല ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് ചെയ്തവരാണ് റബ്ബേ സാഹചര്യത്തിനനുകൂലമായി പിശാജ് ഞങ്ങളെ വഴിപിടപ്പിച്ചതാണല്ല പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ റജബുൻ ഷെഹ്റുള്ള ഈ മാസം പവിത്രമാണ് ജാപത്തുള്ള മാസമാണ് ജാപത്തുള്ള രാവാണെന്ന് അബീബായ നബിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ല മാപ്പ് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
നന്ദു പ്രസവിച്ച ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ വാപ്പമാർ റബ്ബേ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മൗഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ഉസ്താദന്മാർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ യാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ മാപ്പ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ പലയാളും രോഗികളാണ് റബ്ബോ എത്രയോ രോഗികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ച പലയാളുമുണ്ട് അല്ലാ യാ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണമല്ല നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാന് ക്യാൻസർ ഇല്ലെന്ന് ട്യൂമർ ഇല്ലെന്ന് ഹറ്റാക്കില്ലെന്ന് കിഡ്നി സംബന്ധമായ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരാണ് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ നിന്റെ കാവല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ച തമ്പുരാനേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ മോർച്ചറിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഹൈറായത് ആ സമയത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല മാസത്തിൽ നല്ല ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഈ മാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മഹാനായ കലിമ ഉച്ചരിച്ചതുപോലെ ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ ആനന്ദം കൊള്ളാൻ നെറ്റിത്തടം ഉയർത്തുകൊണ്ട് മുത്തായ നിബിതങ്ങളെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം അല്ലാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാ പടച്ചവനെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളോ മറ്റോ ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിരിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവലേകണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കൾക്കുള്ള മയ്യത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ദുരന്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ പല അപകടങ്ങളും കേൾക്കുന്നു റബ്ബേ പല വാർത്തകളും ഞെട്ടലോടെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ നല്ലവരാക്കണേ അല്ലാ പടച്ച തമ്പുരാന ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഓടി നടന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് ഗൾഫിലുള്ളവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് യാ അല്ലാ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈമാന നൽകണേ അല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാന് കടങ്ങളെ വീട്ടാനുള്ള സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അന്യവന്റെ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഈ ദുനിയാവിൽ ബാക്കി വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബേ ഈ മാനോടുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല പടച്ച തമ്പുരാനെ വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ കോട്ടേസിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഹൈറായ വീട് നൽകണമല്ല വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട് റബ്ബേ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി മണ്ണറയിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട് ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരിച്ചവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മാമടക്കമുള്ള പലയാളും ഈ ഖബറിന്റെ ചാര തന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു റബ്ബേ മണ്ണറയാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ ഖബറിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം പൊറുക്കണേ അല്ലാ പൊറുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വിവാഹ പ്രാമ്യത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട് റബ്ബേ അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ചെറുപ്പ 
ഇസ്ലാമക്കാർക്ക് കുഫ്വത്ത ഇണകൾ നൽകണേ അല്ലാ അതിനെതിരായുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നാട്ടുകാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഗൾഫിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബേ പണിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഹൈറായ പണി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാന് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഏർപ്പാടിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്തയച്ച വീട്ടുകാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വർഗീയ പാനീയം കൊടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാ എത്രയോ ആൾക്കാർ സംഭാവന ചെയ്തു റബ്ബേ ബക്കറ്റിൽ പണങ്ങൾ ഇട്ട പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ കൈമുസാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭാവന നൽകിയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അല്ലാ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ മക്ബൂലും അപൂർവമായ അച്ഛും അമ്രയം ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ എത്രയോ ജമാത്തിന്റെ ഈ ജമാത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട് റബ്ബേ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അഭിയന്തനായ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് സദർ ഉസ്താദ് ഉദവി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട് റബ്ബേ നല്ലോണം ഇൽമ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഇൽമ നാഫിയാക്കണേ അല്ലാ ഉപകാരമുള്ള ഇൽമാക്കണേ അല്ലാ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഹൈറു നൽകണേ അല്ലാ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ اللهم بارك لنا في رجب بشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين آمين برحمتك يا أرهم الراهمين بفضل صلى الله على محمد وليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا منكم من قدمتنا دعاء جيوغا إن شاء الله ننقلكم دعاء جيوغا